ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എൻ്റെ പോപ്പ് ആർട്ട് ഫോർ യു എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ ഇന്നിവിടെ കാണിക്കാൻ പോകുന്ന വീഡിയോ നമ്മൾ മിറർ വർക്കിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫ്രെയിം അതിൻ്റെ റിങ്ങിൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇതേപോലുള്ള റിങ് നമുക്ക് ഷോപ്പിൽ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും ഈ റിങ്ങിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ രണ്ട് വശങ്ങളുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു അടിവശം എപ്പോഴും ഒരു ഫ്ലാറ്റ് ആയിരിക്കും മുകൾ വശത്തിൽ ഒരു ചെറിയ പ്രൊജക്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇതിലെങ്ങനെ ഫ്രെയിം ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഞാനിന്നിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആങ്കറിൻ്റെ കോട്ടൺ ത്രെഡാണ് അത് നമ്മുടെ സാധാ സൂചിയിൽ കോർത്തിരിക്കുവാണ് കോർത്തിട്ട് ഒരറ്റം ഫ്രീ ആക്കി വെച്ചിരിക്കുവാണ് കേട്ടോ കെട്ടിട്ടിട്ടൊന്നുമില്ല ഇതാ ഇതുപോലെ ഫ്രീ ആക്കി വെച്ചിരിക്കുവാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഈ സൂചിയിൽ നൂല് കോർത്ത് ഫ്രീ ആക്കിയ എൻ്റെ എടുക്കുക ഈ ഫ്രീ എൻഡിൻ്റെ ഒരു ഹാഫ് ഇഞ്ച് നമ്മൾ വിടണം ഇട്ടിട്ട് അത് ഫിംഗറിൻ്റെയും റിങ്ങിൻ്റെയും ഇടയിലായിട്ട് വെക്കണം ഇതിൻ്റെ റിങ്ങിൻ്റെ അടിവശം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫ്ലാറ്റ് സർഫസ് ആണ് അതാണ് നമ്മൾ വിരലിനോട് ചേർത്ത് വെക്കേണ്ടത് അതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ ഇടയിലായിട്ട് നമ്മൾ ഹാഫ് ഇഞ്ച് ലെങ്ത്ത് വിട്ടതിന് ശേഷം ത്രെഡ് പിടിക്കുക അതിന് ശേഷം സൂചി മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് വിരലിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് കടത്തി വിടുക ഇങ്ങനെയല്ല മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് കടത്തി വിടുക സൂചിയുടെ പിറക് വശത്ത് കൂടി നൂല് മുന്നോട്ടെടുക്കുക കുറച്ചെടുക്കുക നമ്മൾ ആദ്യമേ കെട്ടിടുകയോ ഒട്ടിക്കുകയോ ഒന്നും വേണ്ട അത് നമ്മൾ ഹാഫ് ഇഞ്ച് ലെങ്ത്ത് വിട്ടത് വെച്ച് ശരിയാവും നല്ല ടൈറ്റാക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം വീണ്ടും മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് സൂചി എടുക്കുക പുറക് വശത്ത് കൂടെ നൂല് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് എടുത്തതിന് ശേഷം വലിച്ച് അടുപ്പിച്ച് ചേർത്ത് പിടിക്കുക എപ്പോഴും സൂചി മുകളിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് വെക്കുന്നതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഈ നൂല് വിറകിലൂടെ ചുറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ടതാണ് ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏകദേശം മുക്കാൽ ഭാഗത്തോളം അത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് ഹാഫ് ഇഞ്ച് ലെങ്ത്ത് വിട്ടിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു സ്റ്റേജ് എത്തുമ്പോൾ ഹാഫ് ഇഞ്ച് ലെങ്ത്ത് ഇതിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന സ്റ്റേജ് എത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ ലെങ്ത്ത് വിട്ടത് ഇതിന് ഇടയിൽ വെക്കുക എന്നുവെച്ചാൽ ഫിംഗറിൻ്റെയും റിങ്ങിൻ്റെ ഇടയിൽ പിടിക്കുക അടുത്ത നമ്മൾ സൂചി കടത്തി വിടുമ്പോൾ കണ്ടോ നൂലിൻ്റെയും പിറക് വശത്ത് കൂടെ വേണം എടുക്കാൻ കാരണം ഇനി നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ സ്റ്റി ത്രെഡിൻ്റെ അകത്തായിരിക്കണം ആ ഹാഫ് ഇഞ്ച് ലെങ്ത്ത് വിട്ടത് പെടേണ്ടത് അപ്പോൾ അതവിടെ സെക്യൂറായിട്ട് നിന്നോളും നമുക്ക് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആദ്യമേ കെട്ടിടണ്ട ഒട്ടിക്കണ്ട എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറഞ്ഞത് ഇനി അത് പോരുകയില്ല ബാക്കി ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഈ ത്രെഡ് ഹാഫ് ഇഞ്ച് ലെങ്ത്ത് വിട്ട ത്രെഡ് ഇതിന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സ്റ്റിച്ചിൻ്റെ അടിയിലായിരിക്കണമെന്ന് ഉൾ അകത്തായിരിക്കണമെന്ന് നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം വീണ്ടും അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് ഈ വൈറ്റ് പോർഷൻ കംപ്ലീറ്റ് കവർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ നൂല് പുറത്തെടുക്കണം നമ്മൾ ഏകദേശം ഫിനിഷ് ആയിരിക്കുകയാണ് ഇത് അതിൻ്റെ ആദ്യം ചെയ്ത സ്റ്റിച്ചിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മളിത് കെട്ടിടുന്ന രീതി എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ എത്തിയിരിക്കുന്നതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് സ്റ്റിച്ചും ഉണ്ടല്ലോ അതായത് ആദ്യം ചെയ്ത സ്റ്റിച്ച് അതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്തുള്ള ത്രെഡിൻ്റെ ഇടയിലൂടെ ഇത് നമ്മൾ ആദ്യം എടുത്ത് സ്റ്റിച്ചാണ് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ കിട്ടിയില്ല നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടാമത്തെ ആയാലും കുഴപ്പമില്ല ഈ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ഫിനിഷ് ചെയ്ത സ്റ്റിച്ചിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള സ്റ്റിച്ച് ചെയ്താണോ അതിന് തൊട്ട് മുകളിലുള്ള ലോക്കിൻ്റെ ഇടയിലൂടെ സൂചി കടത്തി വിട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ പുറക് വശത്തേക്ക് 
ആക്കുക ഇത് അടിവശത്ത് നമുക്ക് ത്രെഡിൽ കെട്ടിട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു ചുറ്റി ചുറ്റിയാൽ മതി അപ്പം തന്നെ അത് കെട്ടായിട്ട് നിന്നോളും വേറെ അഡീഷണലായിട്ട് ഒട്ടിക്കുകയൊന്നും വേണ്ട ആവശ്യമില്ല നെക്സ്റ്റ് ആ ത്രെഡ് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ചേർത്ത് തന്നെ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കണ്ടോ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയി നമ്മൾ വാങ്ങുന്ന റിങ് പോലെ തന്നെ ഉണ്ടാവും നമുക്ക് പല കളറിൽ ഏതാണോ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഡ്രസ്സിൻ്റെ കളർ അതിനനുസരിച്ച് തന്നെ ഞാനിവിടെ പല കളറിൽ ചെയ്തതാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ആ റിങ് വാങ്ങുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് അത് ത്രെഡ് മേടിക്കാൻ വാങ്ങ് മേടിക്കുന്ന കടയിലെല്ലാം ഇതിൻ്റെ റിങ്ങും അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും നിങ്ങളെല്ലാവരും ചെയ്ത് നോക്കുക 